Bueno, buenos días, seguidores de La República. Espero que han tenido una semana excelente. Estoy aquí con dos economistas espectaculares con excelentes fundamentos y nos van a estar explicando sobre el plan macro de Costa Rica, sobre el, eh, la perspectiva de la economía, de lo que vamos a estar viendo. Estoy aquí, por supuesto, con Daniel Suchar, economista, y también estoy con Adriana Rodríguez, eh, gerente de puesto de bolsa del grupo financiero ACO. Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, eh, la entrevista va a ser con ellos dos. Y bueno, Dani, buenos días. Adriano, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Richard. Espero que estés muy bien y todos marchando de lo mejor. Genial. Bueno, Dani, eh, efectivamente el tiempo es suyo, la entrevista es suya. Te doy el espacio y, y si quieres arrancamos de una vez. Cualquier, para, para, perdón, para nuestros seguidores que, que nos están viendo, si quieren dejar comentarios, preguntas, aquí los vamos a estar viendo. Entonces, bueno, quédense con nosotros. Adelante, Dani. Bueno, la verdad que a todos los que están conectando a esta hora de la mañana, una, eh, una entrevista bastante especial porque, más allá de una amiga, colega, es una gran conocedora, Adriana Rodríguez, gerente general de el puesto de bolsa de Grupo Acobo, y que vamos a estar viendo un poquito sobre las perspectivas económicas y, ¿por qué no?, de, con toda esa sabiduría que hoy eh, eh, Adri acá nos va a, de, a colocar. Y es que quiero empezar con, aunque no me lo hagan con el principio, porque es exactamente hace unos días atrás, para ser exactos, hace siete días, el Banco Central de Costa Rica ha pegado a su ley de perspectivas económicas, tanto de... Eh, de proponerlas y de revisarlas, esta segunda antes del 31 de julio de cada año, propone y pone a disposición estas perspectivas de 3,9% para este año 2021, 3,7% para el año 2022, y será Adri a la que le voy a preguntar, Adri, las tres preguntas que vienen implícitas. ¿Cómo lo ves? ¿Llegaremos? ¿Y qué hay que hacer para poder sostener este número que... Eh, Mejorarlo. Que, que está bastante mejor, para la redundancia, del 2,9 con el que habíamos eh, empezado el 2021. Buenos días, Adri, nuevamente. Y aquí las preguntas para empezar. Bueno, eh, muy buenos días, Daniel, eh, Richard. Eh, un placer estar acá. De verdad que, bueno, este, esta revisión del programa macro fue muy esperada porque sabemos que estamos en un año de recuperación, un año atípico, extraordinario, donde la, las revisiones son fuertes de una revisión a la otra, porque lo que sucede en el medio pues, eh, está sujeto a mucha incertidumbre, a mucho cambio, y, y obviamente estamos atravesando a nivel nacional e internacional por un escenario eh, que nadie nunca se lo pudo haber imaginado, ¿verdad?, y nadie todavía está seguro de, de cómo va a terminar, aunque ahorita el... el pues el, el horizonte está más despejado, pero todavía no está despejado del todo. La revisión es importante, eh, había un sinsabor en el crecimiento previo que nos había dado el Banco Central, que era un 2.9, que uno cuando tiene una economía que, que cae, eh, lo que espera siguiente es una recuperación o un brinco, ¿verdad? Entonces ese 2.9 era una proyección baja, ahora la estamos revisando y la tenemos en 3.9, eh, esa es la que nos da el Banco Central, nos parece un, más satisfactorio. Sin embargo, eh, siempre está ese, ese sin sabor en que la composición de ese crecimiento no es la, la que uno hubiera deseado, no es tan homogénea y, y por tanto hace que ese desempleo que, que ayer lo vimos, que, que en vez de seguir bajando se devolvió, pues hace que ese desempleo vaya a ser más difícil de, de seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ese crecimiento está, está basado en, en una mejora de los socios comerciales, en una mejora, por tanto, de lo que tiene que ver con exportaciones, con zonas francas, con turismo, y está muy, eh, muy sostenido en sectores que llamamos sectores de alta productividad, eh, sectores que emplean de servicios, ¿verdad?, que emplean a profesionales que tienen dos, tres lenguas, este, grado universitario, están muy entrelazados con el crecimiento económico y estamos viendo una economía local, donde usted lo puede ver ahí en esos números que tienes, el, la construcción es todavía de caída, el comercio 
eh, un rebote de 5.8 cuando lo destruí en un 10% el año previo, sigue siendo raquítico, ra ¿verdad? Transporte todavía muy bajo, hoteles y restaurantes vean la destrucción del año pasado, un 45% versus una recuperación del 6.7 en un sector que emplea una mano de obra que hoy por hoy le cuesta mucho colocarse, ¿verdad? Que es mano de obra que tiene mena, menos calificaciones técnicas y que estamos hablando desde cocineros, meseros, transportistas de alimentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, sí es un crecimiento desigual, pero es un crecimiento al fin, ¿verdad? Es mejor del que teníamos previamente y aquí lo que nos deja para pensar es, bueno, ¿cómo hacen las autoridades del país para que este crecimiento alcance a una base más amplia y no esté apalancado sobre una base delgadita, por decirlo de alguna forma. Ahí te, ahí te quería comentar y, y complementar, Adri, de que los socios comerciales eh, más cercanos a nosotros y más cercanos en el sentido de lazos, eh, de intercambio, por supuesto, de Estados Unidos el primero y con una revisión de 7% del Fondo Monetario Internacional, eh, pareciera que nos pone una, una bandera verde. A, a, a poder tener un rebote importante con ese, con ese país, la Unión Europea, incluso el Reino Unido, por encima también del 5%. Centroamérica, eh, nosotros estamos quedando solamente por arriba de Nicaragua. O sea, ¿cómo ves esa, esa lectura, Adri? Porque, a ver, 3,9 todavía sigue siendo más bajo que el resto de los, de los compañeros del barrio. Exacto. Eh, ciertamente... Eh, es más vago y Centroamérica lamentablemente está cayendo en, en situaciones diversas, ¿verdad? Porque lo que enfrenta la economía guatemalteca es diferente a lo que está enfrentando Nicaragua, que es muy diferente a lo que está atravesando El Salvador. Pero en la, el común denominador es que, que vamos atrasados en crecimiento, necesitamos más integración, pero estamos teniendo problemas con ella. Un ejemplo es Panamá. Panamá está rebotando a, a niveles significativos, pero nosotros estamos enfrentando problemas comerciales fuertes con Panamá y entonces nos hace que, que nos empapemos menos de ese crecimiento. Definitivamente como bloque centroamericano, que para Costa Rica significa una tercera parte de sus exportaciones, pues lo más conveniente y lo que desearíamos estar viendo son crecimientos más robustos, ¿verdad? No solo Estados Unidos y la Unión Europea, que explican los otros dos tercios de, de las exportaciones, pero el de las exportaciones centroamericanas es importante, está ahorita con crecimiento modesto y tiene la particularidad de que lo que se exporta a, zona, a, a Centroamérica está más relacionado con el régimen definitivo, o sea, lo que está fuera de zonas francas o, o digamos, más con, el, con la economía local. De ahí la importancia que tiene esta región para nosotros y, y por tanto, pues, lo que no, es de nuestro interés que, que vaya mejorando, ¿verdad? Contrario a lo que vimos el viernes, que más bien Moody's le, le bajó la calificación al Salvador y lo ubicó desde, desde B-, menos, lo pasó a la categoría de C, ¿verdad? Que es de... ¿Y, y, y, por, qué se, y por qué se da ese, esa situación de, de baja calificación cuando, cuando, cuando se proyecta un crecimiento en El Salvador de 4,2. Esto es un paréntesis que estamos haciendo porque estamos hablando... Sí, un paréntesis. De... Eh, en Para... realidad lo que Moody's más enfoca es el tema de la institucionalidad. Ahí es donde viene más la incertidumbre en materia de, de marco regulatorio y jurídico. Y eso, pues, claro que es muy importante para la inversión y para las empresas, ¿verdad? Las empresas necesitan tener bien claro cuáles son las reglas del juego, no las presentes, sino las que van a estar en los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí hubo eh, una nube en ese sentido y, y entonces, pues, eso llevó a, a El Salvador a retroceder en términos de calificación de riesgo. Su curva de bonos, por ejemplo, los bonos de menor plazo de El Salvador están pagando un 10%, eh, sí. versus los de mediano plazo que están pagando un 9%. En términos de inversionistas, cuando vemos a un país que tiene una curva invertida, ¿verdad? O sea, que entre más corto, el plazo paga más rendimiento, quiere decir que entre más corto plazo hay más riesgo. Y esos países son los que están atravesando situaciones de estrés. Entonces, uh -huh. claro que, que para Costa Rica y para, para los salvadoreños y para todo el mundo, pues lo que uno desearía es ver un país que, que va avanzando y eso es lo que ocupamos para ellos, para nosotros y, y para todo el vecindario, ¿verdad? Sí, así, así lo decimos, Adri. Y ya es. que estamos hablando sobre temas de calificación de riesgo, me voy a traer, digamos, esa palabra a Costa Rica, porque una de las cosas que hemos vivido a lo largo de, y yo creo que esta década, podemos decirlo así, 
es el crecimiento eh, exponencial del déficit fiscal, pero que, apare que parece que hay un, un punto de inflexión ya del año 2020 hacia adelante, este, este año 2021 tuvimos un cierre del primer semestre del año con un déficit, perdón, con un resultado eh, corriente positivo, o sea que no hay déficit, lo que hay es superávit primario, y el Banco Central con estas perspectivas económicas, que también incluye el tema del indicador del de resultado ya financiero como tal, pareciera que el déficit va a estar bajando incluso 6%, 5% del PIB. Adri, ¿cómo ves esta situación? Mejor dicho, esta perspectiva con base a una mejora en este indicador que, como dije, en la, viene 10 años creciendo y hay punto de inflexión en el 2020. Eh, el punto de inflexión, a mi gusto, está cuando empieza a trabajar la regla fiscal. Eso eh, es para mí es el que marca el antes y el después. Y esta regla fiscal pues entra en 2019. El 2020 fue un año de, de remesón este, extraordinario, pasó de todo, ¿verdad? Pandemia mundial, caída, este, paralización completa de la economía y por tanto los ingresos tributarios fue un año típico y por tanto pues nos disparó todos los indicadores, eh, tanto de desempleo pero los de finanzas públicas. Y ahora volvemos al 2021, otra vez se abre la, la llavecita del crecimiento económico, vuelven los ingresos tributarios y estamos viendo ingresos eh, por utilidades, por impuestos que paga este, el sector privado claramente y vemos que eso pues se, se robustece bastante y ayuda a, a empezar a, a arreglar la trayectoria de ese déficit fiscal. Recordemos que nosotros solamente tuvimos seis meses de, de plan de fortalecimiento de las finanzas públicas trabajando como se debe porque ya en el 2020 pues entramos en crisis. Um, ahora lo que estamos viendo son nuevamente estamos cosechando los resultados positivos tanto de la regla fiscal como de lo que fue grabar a uh, el sector de servicios, ¿verdad? Que antes era exento. Y cuando digo resultados positivos no estoy diciendo que, que es positivo haber puesto impuestos, ¿verdad? Ya eso es otra, otro tema sino que al menos los ingresos derivados de, de esos nuevos impuestos, pues ya estamos empezando a verlos en, la, en las finanzas públicas. Entonces, una recuperación económica, la regla fiscal que ya teníamos, un plan con el Fondo Monetario don, donde no, nos tratamos de apretar más en el, en, a niveles operativos de gasto sin contar los intereses, alcanzamos un superávit con, del 0.5% del PIB en el primer semestre y claramente pues estamos en una buena posición eh, comparado a lo que hemos tenido todos los años atrás. Ahora, para el inversionista es tan importante el presente como el futuro, ¿verdad? Entonces, ahorita lo importante es ver que sí, que esa, esa trayectoria se ha moderado, está entrando el déficit fiscal en, en números en que llega al 6%, después para el año que viene estamos hacia un 4.1, que no lo teníamos desde hace ya rato, en, en resultado fiscal, si no me equivoco, probablemente como desde los 2012, 2011, podría 12, ser por, ajá, hace 4%. Porque después empezamos a ubicarnos en, eh, alrededor del 5 y del 5 para arriba, ¿verdad? En todos los últimos años. Entonces, eso es muy positivo. ¿Qué es lo que, qué, qué es la pierna que hace falta, verdad? Tenemos ya el, el, las finanzas públicas eh, semi arregladas, ¿verdad? Pero lo que hace falta es crecimiento económico. Y eso es eh, lo que hace falta, lo que necesitamos, lo que nos surge y lo que haría que, que Costa Rica pudiera inclusive aspirar hacia finales del próximo año a que nos hagan una mejora en la calificación de riesgo. Ay, Ahorita mira. tenemos un B, yo pensaría que, que si logramos trabajar en crecimiento económico podríamos alcanzar un, un W menos, que es por ejemplo donde está Honduras. Oh, Adri, una de las cosas que ha sucedido esta semana, eh, he tenido la oportunidad de ser abordado también con esta pregunta y, y voy a hacer un forward para vos a ver qué opinas, ¿no? Eh, me dicen, Daniel, ¿qué, qué fácil es eh, si, tener, de, eh, tener resultados de déficit fiscal eh, mucho más favorables si no ejecutas, ¿no? También porque si no ejecutas, la plata te va quedando. ¿Qué tanto podría eh, afectar positivo o negativamente la subejecución o la no ejecución de... Eh, de proyectos más que todo de gasto de capital. Obviamente no, no vamos a traer acá los temas que hemos, bueno, que la, 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 la República también ha cubierto eh, muy, muy, muy de cerca con el tema del caso de las constructoras, etcétera, pero ¿qué podría 
a, digamos, ¿qué, ¿qué podrías opinar en ese tema, Adri? Porque ahí, vuelvo a repetir, no ejecutar significa no gastar. Y al final sería plata que estaría sumándose a resultados positivos. Um, a ver, el tema de no ejecutar me parece que fue más importante en el 2020. Cuando uno ve los números del 2020, sí hay una fuerte eh, no ejecución, ¿verdad? <risa> en ese aspecto. Pero me parece que en el 2021, los datos que uno logra ver de, de una disposición del Ministerio de Hacienda, sí se ha retomado un poco el tema de gasto de capital. Entonces, yo creo que, que sí fue, contribuyó más a que no hubiera más deterioro en las cifras fiscales del año pasado que en las de este. En este, lo que ha mejorado más o la, la mayor contribución a ese resultado fiscal ha sido la mejora de los ingresos tributarios. Y los ingresos, la mejora de los ingresos tributarios eh, viene de lo que son las utilidades de las, de las empresas, empresas y jurídicas y físicas. Lo que ha sido el impuesto al consumo, ustedes saben que el consumo todavía claramente está lejos de, de ser el que era antes, porque tenemos un 18% de desempleo, y muchísimas razones adicionales y después tenemos otros impuestos ahí importantes donde viene el, el de, la, de los combustibles, pero el que más ha apoyado es eh, los impuestos que, que paga eh, la persona física y la persona jurídica. Y también, también podemos complementar, Adi, si estás de acuerdo conmigo, que el impuesto de valor agregado en algunas ramificaciones como eh, algunos rubros de claro. plataformas digitales, que por ahí también la República ha, ha, ha contado bastante de eso. Bueno, claro, sí. ha sido de, mucha, de, de, de mucho dime y direte, no tanto por economías compartidas, sino también plataformas de streaming y algunas plataformas de venta de contenido fotográfico, video, etcétera. Bueno, todas esas, todas esas cosas van sumando eh, poco a poco a ese chanchito. Un chanchito que también ha tenido... Eh, números eh, importantes de apalancamiento financiero, o sea, estamos hablando de que el, el nivel de deuda con respecto al PIB estaría llegando cercano al 73%, un poco más lejano a lo que en algún momento se había dicho de 76, incluso alguien por ahí dijo 80%, eh, por ciento, pero el Banco Central ha dicho que 2021, 22 y 23 estaríamos eh, rozando el 73% y ya después ahí el 23 sería el punto de inflexión hacia la baja, pero que no sería hasta el 2040. Yo creo que ahí los hijos de nosotros ya serán los que van a estar en las entrevistas. Eh, estarían viendo un, un nivel de deuda un poco más cercano al 50, incluso un poquito más abajo del 50. Y acá, por supuesto, Adri, es eh, ves viable que este número tenga ese, 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 ese punto de inflexión en 2023 y cuál es la necesidad para un país de que eso se dé. Eh, vamos a ver, yo no sé si lo ubico en el 2023, eh, probablemente sí en, en, el, en un plazo de en los próximos tres años, eh, probablemente sí estemos viendo ese cambio. Una vez que tenemos un superávit primario como el que tenemos ahorita, es importantísimo porque quiere decir que yo le estoy dejando de sumar deuda al saldo de la deuda. O sea, por fin rompí ese ciclo en el que necesito pedir prestado hasta para pagar el colegio, ¿verdad? Entonces, que, que son gastos operativos. Ahorita lo que se pide prestado es para pagar deudas. Este, tampoco es deseable, pero es mejor que cuando uno pide prestado para el, el día a día y además el gasto financiero. Entonces, eso es un primer punto necesario, importantísimo para empezar a, a decir que estamos corrigiendo el saldo de esa deuda. A partir de ahora, y, y vuelvo a insistir, ¿qué se necesita? Crecimiento económico. ¿Por qué? Porque con crecimiento económico, mi superávit operativo es tal que yo empe puedo empezar a bajar deuda, ¿verdad? Y además, en la medida en que yo tenga crecimiento económico, y tenga factores estructurales o gatillos de la deuda controlados, las perspectivas del mercado internacional van a ser positivas hacia mí. Entonces, me van a empezar a prestar plata más barato. Entonces, eso va a contribuir a que mi mismo gasto anual por financiero o por intereses empiece a disminuir. Entonces, todas esas cosas son necesarias. Eh, ¿Y por qué es necesario para el país? Bueno, porque si nosotros no gastáramos, eh, por ejemplo, mil millones pagando deuda, podríamos gastar mil millones e invertirlos en, en atletismo, por ejemplo, ahora que estamos en las Olimpiadas, en mejoras en las calles, en mejoras en los parques, en mejoras en, en, en cosas reales, en cosas reales que le dan servicios al ciudadano, 
versus gastar plata en pagar deuda. Imposible, que se la nosotros. Ajá. Ver, imposible quedarme con la pregunta en la boca. ¿Qué hacemos con la plata del Fondo Monetario? Porque acaba de entrar, bueno, acaba no, hace unos seis días ya entró la primera tajadita. Y digo tajadita porque es comparado a los 1.788, lo que entró es prácticamente un 11% de, 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 digamos, de esa tajada grande. Entonces, ¿qué hacer con esa plata? Esa plata ya entró y ya se fue. <risa> Está hasta el último pollo contado de, de esos dólares del Fondo Monetario. Eh, el gobierno tenía lo, en un... un unos planes, dentro de eso me parece que estaba eh, abonarle a su deuda con la caja y, y otra serie de rubros, entonces sí, ya, ya estaba ya está repartido o sea, pa parece, una parece, una, parece una plata de quincena que solo el aguinaldo, uno, que, <risa> el aguinaldo. Bueno, eh, va, va a ir terminando ya esta intervención que estamos teniendo hoy con Adriana Rodríguez gerente general del puesto de bolsa de Acobo sobre el tema de perspectivas económicas. Adri, un par de minutos más para ir concluyendo. Las perspectivas de 3,9, un, un punto de inflexión de deuda y, por supuesto, eh, el tema del de déficit fiscal, ¿lo ves viable ya como puntos de, 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 de conclusiones? Más allá de que sé que nos has hecho hincapié en la necesidad, y lo digo en, en mayúsculas, de, una, de un impulso o reactivación del sector productivo. Adel. Sí, lo veo viable, eh, lo, más bien lo veo, eh, no es ambicioso, es, es un rebote apenas normal. Eh, el que teníamos antes del 2.9 más bien era bastante raquítico, modesto, era, era, dejaba mucho que desear, ¿verdad? Para un año en que uno esperaba un rebote, por eso estábamos conversando sobre que el rebote de Costa Rica iba a ser en forma de L y no en forma de V, ¿verdad? Este, ahora con este 3.9, pues es un poco mejor, pero siente uno eh, esa desazón de que las cosas pudieron haber sido mejor, ¿verdad? Eso es lo que, lo que siempre se queda uno deseando. Y claro, es muy fácil después decirlo, después de que pasó el partido, ¿verdad? No, sí, sí, claro. no se está juzgando en ese sentido. Pero uno sí desea claramente pues, ver un nivel de desempleo más bajo para el país, desea ver mejoras en, en muchos aspectos de, de crecimiento económico, de inversión, ¿verdad? De, de consumo. El crédito nacional está absolutamente estancado. Ha habido una mejora, pero es este, mejora, en, en básicamente lo que se está haciendo es refinanciando, readecuando, pero no estamos viendo un crédito nuevo y ninguna economía crece sin crédito. Sí, y, y acá quiero complementar, Adri, primero decirte que estoy de acuerdo con, contigo, eh, digamos, en esa, en esa apreciación, el tema crediticio en Costa Rica, hay que decirlo en palabras llanas, los bancos y las, digamos, el sistema financiero está lleno de dinero, no hayan cómo colocarlo, aunque la tasa básica pasiva y eh, se dijo acá en la República igual 3,10% prácticamente histórico en, en la tasa referencial, ¿no? Incluso hace un par de años atrás, esa era la tasa de política monetaria, inclusive. Sí. Estamos hablando... Este, estamos, de, estamos en un nivel muy atractivo. Muy atractivo y que todavía el entorno empresarial, y digo empresarial no en mayúsculas, sino sencillamente la PYME tampoco lo ve como algo que esté con esa simpatía o confianza en la inversión. Y bueno, y, y también coincido, Adri, de que claro, es más fácil hablar después del partido que cuando vas a empezarlo. Y acá no hemos hablado de la alerta sanitaria que hoy tuve la oportunidad de estar leyendo medios internacionales y ya sé que van por la letra lambda. Entonces hay alfa, lambda, lambda, y, y la verdad que no soy, yo no conozco de esa situación, pero ya ver que hay variantes y, y más o menos uno va leyendo lo de las cepas, y también es difícil eh, proyectar o pronosticar eh, de qué va a pasar en seis meses, ¿no? Claro. Uh -huh. No, aquí la confianza está en que las vacunas provean la inmunización necesaria para, para poder retomar la vida normal, ¿verdad? Bueno, aquí pregunta, aquí fuera, estamos al aire, pero igual es fuera del contexto, ¿ya te vacunaste, Adri? Sí, yo ya me vacuné. <risa> Eso es lo importante sí, también. Eh, a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados por acá. Un minuto de despedida para Adriana. Adri, muchas gracias por estar aquí en este Facebook Live de la República, hoy hablando sobre perspectivas económicas. Con mucho gusto. Aquí el, eh, todo el análisis de Acobo Puesto Bolsa pues, siempre está disponible para la República y, y para quien tenga consultas. 
Bueno, y perdón, aprovecho para mencionar que Adriana está en la portada del periódico de hoy, eh, entren a la república.net para conocer cómo hacer dinero, efectivamente es el título del artículo, quiere hacer dinero, conozca dónde aconsejan invertir los especialistas, y ahí Adriana les da los consejos, entonces no se olviden de leer eso. No, excelente, claro. excelente consejo de verdad, y muchísimas gracias, que, te, que pasen un feliz fin de semana, y bueno, de parte de este humilde servidor, Daniel Suchar, muchas gracias por estar aquí conectado, viendo un poquito las perspectivas económicas mejoran para este 2021 en Costa Rica y que por supuesto va a depender de cada uno de nosotros de poder tener una alegría para poder, eh, sí, infectarse, dice de buena manera también el ánimo a todos nosotros para que ese ambiente empresarial o como bien lo decía Adriana Rodríguez, gerente general del puesto de Bolsa de Acobo, para que podamos tener una producción mucho mejor de mi parte. Darle las gracias, Richard. Aquí te paso el micrófono. Muchas gracias también a vos por darnos esta oportunidad. A usted, Dani, y también a Mariana. Muchísimas gracias. Y a nuestros seguidores, acuérdense de seguirnos en redes sociales, Facebook, la república.net, Instagram, Twitter, 